እግዚአብሔር ቤተሰቦች የመብታችን ያስራት የበረከት ልጆች የጻርቃን የሰማይ ታት ወዳጆች በህያው በእግዚአብሔር ሰላምታ በእያላችሁበት እንደውናላችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም ሃይማኖት ጤና ተብቆ ለዚህ ለት ለዚህ ሰዓት አድርሶናልና የተመሰገነ ይሁን ባለፉት ክፍላት ትምህርቶቻችን እንግዲህ አዋልድ መጻሕፍትን አጠቃላይ መጻሕፍትና ሃይማኖት ያላችሁ ግንኙነት በተቻለ መጠን ለማየት ሞክረናል ዛሬ በሚኖረን ሶስተኛው ክፍል የአዋልድ መጻሕፍት አስተምሯችን መጻሕፍ ቅዱስ በተለይ ስለ አዋልድ መጻሕፍት የመሰከረ መሆኑን የምናይበት ክፍል ይሆናል ለማስተዋወስ ያህል ባለፈው በክፍል ሁለት አስተምሮ እንግዲህ አዋልድ መጻሕፍት ከመጻሕፍ ቅዱስ የተወለዱ መሆናቸው ለዚህም አንድ ሰው ከናት ከአባቱ ሲወለድ የናቱና የአባቱ ዲኤንኤ የሚገኝበት መሆኑን ገልጸን አዋልድ መጻሕፍትም ልክ እንደዚሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ዲኤንኤ በውስጣቸው ያለ መሆኑን ይሄንን سنልም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከተጠቀሱት እውነቶች በአዋልድ መጻሕፍት ውስጥ የተለየ እውነት እንደሌለ መጽሐፍ ቅዱሱ የሚመሰከረውን መሰረት አድርገው የተጻፉ ከእርሱ የተወለዱ መሆኑን በተቻለ መጠን በባለፈው ጊዜ ትምርታችን ዘርዘረናል በመጨረሻም እንግዲህ አዋልድ መጻሕፍት በስድስት ክፍል ከፍለናቸው ለማየት ሞክረናል የትርጓሚ መጻሕፍት እንዳሉ የትርጓሚ መጻሕፍት የምንላቸው እንግዲህ ከወሪ ዘፍጥረት ጀምሮ ያሉትን የሰማንያ አሃዱ መጻሕፍት አባቶች እኛ ምእመናን በመንረዳበት መልኩ የተረጎሙበት መሆኑን ለመግለጽ ሞክረናል ሁለተኛው ለምን አቀምላሽ የተጻፉ ልዩ ልዩ መጻሕፍት እንዳሉ እንዲሁ ለመጥቀስ ሞክረናል በመሳሊነትም ያነሳ ነው ቅዱስ ጎርጎሮስ ዘንድ ሲስ ላውኖሚየስ የጻፈው መጻፍ ነበር ሶስተኛ የጸሎት መጻሕፍት አሉ ብለን እንደ ጸሎተ እንደ መጻፈ ቅዳሴ ውዳሴ ማርያም ውዳሴ አምላክ ያሉ መጻሕፍትን በመሳሊነት አንስተናል አራተኛ የሥርዓት መጻሕፍት እንዳሉ እንደ ፍታ ነገስት አይነቶቹ ከዚህ እንደሚመደቡ ዘርዘረን አምስተኛ ስድስተኛ ላይ ያነሳናቸው የታምራትና የገድላት መጻሕፍት ናቸው የታምራት መጻሕፍት ታምረ ማርያም ታምረ ኢየሱስን የመሳሰሉት ሌሎችን ቅዱሳን እንዲሁ ከገድላቸው ጋር በአንድነት በተለይ በዚህ ዘመን እየታተመ የሚገኝ የታምራቸው መጻሕፍ አብሮ ይገኛል ልክ እንደዚሁ ደግሞ የገድላት መጻሕፍት ስድስተኞቹ ክፍሎች መሆናቸውንና ብዙ ቅዱሳን የተጋደሉትን ገድል የምናነብበት ተግባራዊ የሆነ ክርስቲናን የምንማርበት የመጻሕፍት ክፍል እንደሆነ ገልጸን ነበር ያበቃ ነው እንግዲህ በዚህ በዛሬው ክፍላችን በሚኖርን ትምህርት ደግሞ መጻሕፍ ቅዱሱ ራሱ ስለ አዋልድ መጻሕፍት የሚመሰክር መሆኑን እናነሳለን እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ተገኝቶ ምስጢሩን እንዲገልጽልን መልካም ፍቃድ ይሁንልን እንግዲህ ብዙዎቹ ከሃዲያን ሰሃቲያን በተለይም ተሐድሶ መናፍቃንና በፕሮቴስታንቲዝም ዓለም ውስጥ የሚገኙ ሰዎች መጻሕፍ ቅዱስ ብቻ ወይም ደግሞ ኦንሊ ባይብል ሶላ ስክሪፕቸራ የሚለው የአባታቸው የሉተርን አስተምህሮ ይዘው ከመጻሕፍ ቅዱስ ውጪ ያለን መጻሕፍ ካለ ምንም ምክንያት እንዲሆን አንቀበልም እንደሚሉ ባለፉት ክፍላችን በነበሩ አስተምሮዎችም ስናነሳ ነበር ስለዚህ እንደው ከዚህ በፊት ያነሳናቸውን አንደግማቸው ነገር ግን መጻሕፍ ቅዱስ ራሱ አዋልድ መጻሕፍት መኖራቸውን ወይም ደግሞ መኖራቸው ተገቢ መሆኑን በተለያየ መልኩ መስክሯልና እሱን እናነሳለን ይሄንም ስናነሳ እንግዲህ ላያያዝ እንዲመቸን በሶስት መልኩ ከፍለን የምናነሳው የመጀመሪያው መጻሕፍ ቅዱስ በተለያየ መልኩ ስለ አዋልድ መጻሕፍት የተናገራቸውን ኡነቶች እናነሳለን ወይም ደግሞ መጻሕፍ ቅዱስ ራሱ ምንጭ አድርጎ ተጽፏል አዋልድ መጻሕፍት ስለዚህ እነዚህን በማንሳት መጻሕፍ ቅዱስ አዋልድ መጻሕፍት መኖር የሚገባቸው መሆኑን መመስከሩ ልንገልጻለን ከዚያ በመቀጠል በመሳሌና በትርጓሜ መጻሕፍ ቅዱስ ስለ አዋልድ መጻሕፍት ማስተማሩን እንገልጻለን በመጨረሻም ደግሞ ክርስቶስ ያደረገው ነገር ሁሉ ተጽፎ እንዳላለቀ መጻሕፍ ቅዱስ መመስከሩ ስለዚህ ሁሉም እውነት በመጻሕፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፎ አልቋል የሚሉት ምን ያህል ስተት እንዳለውና ከመጻሕፍ ቅዱስ ባሻገር በሌሎች መጻሕፍትም ወይም ደግሞ በትውፊትም እውነት እንደተነገረን ሃይማኖት እንደተነገረን መጻሕፍ ቅዱስ ራስ ይመስከራልና ይሄንን አንስተን መጻሕፍ ቅዱስ ስለ አዋልድ መጻሕፍት መመስከሩን እንመሰክራለን እንገልጻለን እንግዲህ እንደተነጋገረው በመጀመሪያ ምን እናነሳው መጻሕፍ ቅዱስ በተለያየ መልኩ 
ስለ አሊድ መጻሕፍት መስክሯል ወይም ደግሞ ስማቸውን እየተከሰ እያነሳ አሊድ መጻሕፍትን እውነተኝነታቸውን ለእውነት ለመጻፍ ቅዱስ ያላቸው ምንጭነት ገልጿል ይሄንን ስናይ አሁንም በሁለት መልኩ መከፈል ተገቢ ነው የመጀመሪያው መጻፍ ቅዱስ ያልመሰከረውን ታሪክ ወይም ደግሞ ያልተናገረውን ታሪክ አሊድ መጻሕፍት አልተናገሩ አልመሰከረው መጻፍ ቅዱስ ግን ጀምሮ ያልጨረሰውን ታሪክ አሊድ መጻሕፍት ጨርሰውታል ይሄንን ራሱ መጻፍ ቅዱስ እነዚህ ላይ ታገኙታላችሁ እነዚህን ታሪኮች ብሎ የተቀሳቸው አሊድ መጻሕፍት አሉና እነሱን እናነሳለን በሁለተኛ ደረጃ አሊድ መጻሕፍት ምንጭ አድርጎ መጻፍ ቅዱሱ ራሱ ተጽፏል ስለዚህ እነዚህ ልም አሊድ መጻሕፍትን ዘረዝራለን በዚህ ክፍል እንግዲህ በአጠቃላይ ወደ 9 የሚደርሱ አሊድ መጻሕፍትን መጻፍ ቅዱስ ማንሳቱ እንገልጻለን የመጀመሪያው እናነሳው መጻሕፍ የይሁዳ ነገስታት ታሪክ የሚባል መጻፍ ነው የይሁዳ ነገስታት ታሪክ የሚባል መጻፍ ከብሉይም ከሐዲስም መጻሕፍት ውስጥ የለ ግን መጻፍ ቅዱስ ስለዚህ መጻፍ አማናዊነት አውነተኝነት መስክሮ እንደውም እርሱ ጀምሮ ያልጨረሰውን ታሪክ በዚህ መጻፍ ላይ ታገኙታላችሁ ብሎት እናገኛለን አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 14 ቁጥር 29 ላይ የቀረው የሮባአም ነገር ያደረገው ሁሉ በይሁዳ ነገስታት ታሪክ መጻፍ የተጻፈ አይደለም ምን ብሎ ጠይቋል ስለ ሮባአም ገለጸ ስለ ሮባአም ብቻ አይደለም ስለ ሌሎች ነገስታትም በደንብ ገለጸና ከዚህ በላይ ግን መዘርዘሩ አስፈላጊ አድርጎት አልዘረዘረውም በዚያው ላይ ግን አታንግቡት ወይም ደግሞ ማወቁ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ያለው እኔ ከዘረግ ዘርኩ ተጨማሪ ያለው የይሁዳ ነገስታት ታሪክ መጽሐፍ ላይ ታገኙታላችሁ በዚያ ላይ የተዘረዘረ ነው ብሎ በመጽሐፍ ላይ ያለው እውነት መሰከረ የይሁዳ ነገስታት ታሪክ የሚለው ከ80 ሀዱ መጽሐፍ ወይም ተቃዋሚዎች እንደሚያነሱት ከ66 ቱ መጽሐፍትም የሚደመር አይደለም ካዋልድ መጻሕፍት እንጂ መጻሕፍ ቅዱስ ግን በዚህ መልኩ መስክሮለታል ማለት ነው። ሌላኛው የታሪክ መጻሕፍ እንዲሁ የሚነሳው የሰለሞን ታሪክ መጻሕፍ ነው። ይሄንን በነገስት 11 ቁጥር 41 ላይ እናገኘዋለን የቀረው የሰለሞን ነገር ያደረገው ሁሉ ጥበቡም እነሆ በሰለሞን ታሪክ መጻሕፍ ተጽፏል ይላል። ስለዚህ የሰለሞን ታሪክ መጻሕፍ የሚባል መጻሕፍ ነበረ ማለት ነው። ይሄም ቁጥሩ ካልድ መጻሕፍት ነው መጻሕፍ ቅዱስ እንግዲህ እንዲባለ መልኩ ስለዚህ መጻሕፍ መስክሯል ሌላም የእስራኤል ነገስታት ታሪክ መጻሕፍ ይላል ይሄንን ከይሁዳ ነገስታት ታሪክ መጻሕፍ በምን እንደሚለይ በርግጥ ጥናት ያስፈልጋል ግን ርዕሱ የሚለው እንዲ ነው የእስራኤል ነገስታት ታሪክ መጻሕፍ ብሎ ነው የሚገልጸው ይሄንንም በአንደኛ ነገስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 19 ላይ ምናገኘው የቀረው የይዮርባም ነገር እንዴት እንደተዋጋ እንዴትም እንደነገሰ እነሆ በእስራኤል ነገስታት ታሪክ መጻሕፍ ተጽፏል ብሎ ይገልጻል ይሄንኑ እንደገና አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 14 ቁጥር 29 ላይ ተረግሞና ገኘዋለን እንዲሁ ሁለተኛ ዜና ማዋል ምዕራፍ 20 ቁጥር 24 ላይ ኢዩ የተባለው ሌላ ሰው ታሪክን ይህ መጽሐፍ እንደያዘና በውስጡ የሚገኘው የኢዩ ታሪክ የኢዩ ታሪክ መጽሐፍ ተብሎ እንደተገለጸና በዚያ መጽሐፍ ላይ ተጨማሪ ታሪኮችን ማግኘት እንደሚቻል መጽሐፍ ቅዱሱ የመሰከረው ነው ሌላኛው አራተኛው ካልድ መጽሐፍ ደምን ጠራው የናታን ታሪክ የሚባለው የናታን ታሪክ መጽሐፍ ይሄንን ሁለተኛ ዜና ማዋል ምዕራፍ 9 ቁጥር 29 ላይ ገልጾታል የቀረው ፊተኛውና ፋለኛው የሰለሞን ነገር በነቢዩ በናታን ታሪክ ብሎ በናታን ታሪክ እንደተጻፈ ይገልጽልናል ከዚህ ጋር እንደውም ሶስት ሌሎች ሁለት ሌሎች መጽሐፍት ገልጾልናል የናታን ታሪክ ብለናል በአምስተኛ ምናነሳው ትንቢታ አህያ የሚባለው መጽሐፍ በስድስተኛነት የምናነሳው ራእያ አዶ የሚባለው መጽሐፍ ትንቢታ አህያ ያ አህያ ትንቢት ነው አህያ የተባለ ሰው ነበርና የርሱ ትንቢት ነው ራእያ አዶ ደግሞ አዶ ያየው ራእይ ነው ያ አዶ ራእይ ልክ ዮሐንስ ራእይ እንደምንለው ያ አዶ ራእይ የሚባል አለ ትንቢታ ኢሳይያስ ትንቢታ ኤርሚያስ እንደምንለው ደግሞ ትንቢታ አህያ የሚባል መጽሐፍ አለ ማለት ነው ስለዚህ ቀደም በተከስነው ጥቅስ ላይ ሁለተኛ ዜና ማዋል ምዕራፍ 9 ቁጥር 29 ላይ ከናታን ታሪክ መጻሕፍት ጋር እንዲህ በአንድነት አንስቷቸዋል የቀረው ፊተኛውና ኋለኛው የሰለሞን ነገር በነቢዩ በናታን ታሪክ ከሰለሞናዊው ባህያ ትንቢት ስለናባጥም ልጅ ስለ ይዮርባም ባየም በባለራዩ ባዶ ራይ የተጻፈ አይደለም ምን ሲል ይጠይቃል ስለዚህ መጻሕፍ ቅዱሱ መተረክ ያለበትን መንገር ያለበትን ተርኮ ነግሮ በመጨረሻ ላይ ግን የቀረውን ትንቢት የቀረውን ራይ የቀረውን ታሪክ 
በእነዚህ መጻሕፍት አማካኝነት እንድንገነዘበው ተቁሞናል ገልጾልናል ማለት ነው። እኚህን መጻሕፍት እንደው እንድናነበው መጠቆም መግለጽ ብቻ ሳይሆን ግን መጻሕፍ ቅዱስ ምንጭ አድርጓቸው እንደተጻፈ በእውነት መገንዘብ ያስፈልጋል በኋላ ላይ በተለይ በመናነሳው መጻሕፍ ይሄን በግልጽ እናገኘዋለን ሰባተኛው መናነሳው ትንቢተ ሽማያ የሽማያ ትንቢት የተባለ መጻሕፍ ነው ሁለተኛ ዜና ማዋል ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ላይ የሮባአንም የፊተኛውና የዮሐለኛው ነገር በነብዩ ሽማያና በባለራዩ ባዶ የትውልድ ታሪክ መጻፍ የተጻፈ አይደለም ምን ብሎ ይገልጻል የሽማያ ትንቢት የሚባል መጻፍ አለ ማለት ነው ይሄንን መጻፍ ምንጭ አድርጎ ጽፎታል የቀረው ነገር ደግሞ በመላት ስላልጻፈ ሁለተኛ ነገር የቀረው ከዚሁ ከሽማያ ትንቢት መጻፍ እንድናነብ ጋብዞናል ማለት ነው ሌላው የምናነሳው እንዲሁ የያሻር መጻፍ የተባለ ነው በስምንተኛ ደረጃ ምናነሳው ይሄንን በሁለት ቦታ እናገኘዋለን ኢያሱ በመጻፍ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ አንስቶታል እንደገና ደግሞ ሁለተኛ ሳሙኤል 1 18 ላይ እንዲሁ ተገልጾ እናገኘዋለን በመጻፈ ኢያሱ ላይ በገባውን እንግዲህ ጻሃይ ጨረቃ ቆመው ይሄ የቆመው ታሪኩ በአጠቃላይ ከመጻፈ ኢያሱ ባለፈ ወይም ደግሞ ከዚያ ሌላ በሆነው በያሻር መጻፍ ላይ በደም እንደተጻፈ የሚገልጽልን ነው እንዲህ ነው የሚለው ይህስ በያሻር መጻፍ የተጻፈ አይደለም ምን ይላል እንደውም እንደ ምንጭ አድርጎ ነው የገለጸው ኢያሱ በመጻፈ ኢያሱ ላይ ያለው እንግዲህ እዚ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ ያለው ታሪክ በጦርነቱ ጊዜ ጻሃይ ጎማ እስራኤላውያን ድል እስኪያደርጉ ድረስ እግዚአብሔር እንዳገዛቸው የሚጠቁም ነው ይሄን ታሪክ እንግዲህ በመላክ መጀመሪያ እንደጻፈው ያሻር እንደ ያሻር መጻፍ በተባለው መጻፍ እንደሆነ ማግኘት እንችላለን ጻፈው ጻፈውና ለዚህ ምስክር እንዲሆነ በመጨረሻ ላይ ምንጩን ተከሰልን ኢያሱ በያሻር መጻፍ እንዲተብሎ የተጻፈ አይደለም ምን ሲል ማለት ነው ሌላኛው ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እንዲሁ ይሄን ያሻር መጻፍ ገልጾት እናገኛለን ማለት ነው እንዲሁ በአዲስ ኪዳንም እንግዲህ በ ይሁዳ መልእክት ላይ አንድ ሌላ ካልድ መጻሕፍት ተገልጾ እናገኛለን የይሁዳ መልእክት እንግዲህ አንድ ምዕራፍ ብቻ ስለሆነ ምዕራፍ አንድ ተብሎ አይገለጽም በቁጥር ብቻ ነው የሚያስቀምጠው ስለዚህ የይሁዳ መልእክት ቁጥር 9 ላይ የዲያብሎስንና የመላእክትን አለቃ የቅዱስ ሚካኤልን ንግግር ክርክር ያስቀምጥልናል ቅዱስ ሚካኤልና ዲያብሎስ ተከራከሩ ተብሎ የተጻፈበት የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ይለም ልክ በዘጸአት ላይ ኩል ስለ ጠንቋዮቹ ተጻፈና የጠንቋዮቹ ስም ይያኒስና ይያንበርስ እንደሆነ አልተጻፈም ቅዱስ ጳውሎስ ግን ሲገልጽልን በትውፊት አግኝቶታልና ያንን ምንም እንኳን በብሉይ ኪዳን መጽሐፍት በዘጸአት ላይ ባይጻፈም ይያኒስና ይያንበርስ ብሎ የጠንቋዮቹ ስም በመግለጽ የትውፊትን አስፈላጊነት እንድናውቀው እንድንረዳው አደረገን ልክ እንደዚሁ ዜናሁ ለሙሴ የሚባል መጽሐፍ ነበር ይሄ መጽሐፍ ከብሉይ ኪዳን ከ46ቱ እንደ አንዱ ሆኖ የሚቆጠር አይደለም ስለዚህ ከ80 ሀዱ መጽሐፍት ውስጥ የለበትም ማለት ነው በቤተክርስቲያናችን ከአልድ መጽሐፍት ውስጥ አንዱ ነው ዜናሁ ለሙሴ ታዲያ ስለዚህ መጽሐፍ ቃል በቃል እዚህ ክፍል ላይ ባይገለጽም በመጽሐፍ ውስጥ ያለው ታሪክ ግን ምንጭ ተደርጎ በይሁዳ ተጠክሶ እናገኘዋለን በዜናው ለሙሴ ውስጥ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልና ዲያብሎስ መከራከራቸው ተገልጿል በስፋትም ተጽፏል ክርክራቸው ታዲያ ይሁዳ ይህንን ይወስድና እንዴ ይለማል ቁጥር 9 ላይ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ስለ ሙሴ ስጋ ሲነጋገር ጌታ ይገስጽ አለው እንጂ የሰደብን ፍርድ ሊያን ሊናገረው አልደፈረም ይላል ስለ ሙሴ ስጋ ነው የተደጋገሩ የተከራከሩት ጌታ ይገስጽ አለው እንጂ የሰደብን ፍርድ አልተናገረውም ብሎ የሚሳደቡትን ሲኮልን ነው እንግዲህ እንዲህ የተናገረውና ይሄ በዜናው ለሙሴ ላይ እንጂ በዘጸአት ላይም በመጻፈ ኢያሱ በአምስቱም የወሪት መጻሕፍት ላይም እንዲህ ተብሎ አልተጻፈም ስለዚህ መጻሕፍ ቅዱስ አዋልድ መጻሕፍትን እንዲህ ምንጭ ያደረገ ተጽፏል እንደገና መጻሕፍ ቅዱስ ተቆማቸዋል አዋልድ መጻሕፍትን እንድናነባቸው በዚህ መልኩ ገልጿቸዋል መጻሕፍ ቅዱስ እንዲህ የገለጸ እኛ ምንቃወም ከሆነ ደግሞ ምን ያህል ስተት ውስጥ እንደሆነ በእውነት የተሳሳትን ሰዎችም ከዚህ ለነረዳ ያስፈልገናል ማለት ነው መጻሕፍ ቅዱስ ብቻ የምንል ወገኖች ምን አልባት ይሄንን ይያየን ከሆነን እንግዲህ 
ይሄን ለናስተው ሊያስፈልገናል በእውነት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለን የምንይዘው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ስለዋልድ በጻይፍት በዚህ መልኩ መስክሯል እኛ ግን እርሱን ብቻ ያያልን እርሱንም ሳንቀበለው በተለየ ሰዋዊ መንገድ ስጋዊ መንገድ አለማዊ መንገድ ይሄን መሆኑ ማስተዋል ይገባናል የተሳሳት ነው ሁላችንንም እግዚአብሔር አምላክ ወደ በረቱ ይመለሰን በእውነት ሌላኛው በሁለተኛ ክፍል የምናየው እንግዲህ በመሳሌና በትርጓሜ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አዋልድ መጻሕፍት አስረድቶናል አስተምሮናል ይሄንን በአንድ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተጠቀሰ ምሳሌ ወይም ታሪክ አንስተን እንነጋገራለን የሉቃስ ወንጌል መራፍ 10 ከቁጥር 30 ጀምሮ የደጉ ሳምራዊን ታሪክ እናገኛለን አንድ ህጋ ዋቂ ነኝ መጽሐፍን ጠንቅቂያም ይብያለው የሚል የህጋ ዋቂ ነኝ ባይ ተከራካሪ ወደ ክርስቶስ ቀርቦ ክርስቶስን ባነጋገረው ጊዜ ክርስቶስ ስለ ባልንጀራ ስለ ደግ ባልንጀራ ስለ ጥሩ ባልንጀራ ሰው ሲነግረው ነው ይህን ምሳሌ ያመጣውላችንም እንደምናውቀው ነባቡን እንያውና እንዴት ስለ አዋልድ መጻሕፍት የሚያስተምር መሆኑ አብረን የምንገልጸው ይሆናል ከቁጥር 30 ጀምሮ እንዲህ ይላል ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ይያሪኮ ወረደ በወንበዲዎችም እጅ ወደቀ እነርሱም ደግሞ ገፈፉት ደበደቡትም በህይወትና በሞት መካከለም ተተውት ሄዱ ድንገትም አንድ ካህን በዚያ መንገድ ወረደ አይቶትም ገለል ብሎ አለፈ እንዲሁም ደግሞ አንድ ለዋዊ ወደዚያ ስፍራ መጣና አይቶት ገለል ብሎ አለፈ አንድ ሳምራዊ ግን ሲሄድ ወደ እርሱ መጣ አይቶትም አዘነለት ቀርቦም ዘይትና የወይን ጠጅ በቁስሎቹ ላይ አፍሰሶ አሰራቸው በራሱ አህያም ላይ አስቀምጦት ወደ እንግዶች ማደሪያ ወሰደ ተበቀው በማግስቱ ሁለት ዲናር አውጥቶ ለባለቤቱ ሰጠና ተበቀው ከዚህም በላይ የምትከስረውን ሁሉ እኔ ስመለስ እከፍለሃለሁ አለ ይላል ስለቃሉ አምላካችን ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው በዚህ ታሪክ ላይ እንግዲህ በዚህ ምሳሌ ምሳሌ ላይ ምናገኘው አንድ ሰው በመንገር ላይ ሳለ ተደብድቦ ወደቀ ደብዳቢ አለ ተደብዳቢ አለ በመንገር ላይ ሌሎች ያለፉ ሰዎች አሉ ይህን ሰው ሊያድኑ አልወደዱ ወይም ደግሞ አልቻሉ አንድ ደግ ሳምራዊ ሲመጣ ግን አገኘው ምህረት አደረገለት ይዞት ወደ እንግዳ ማረፊያ ወሰደው እዛ ተከባከበው ተበቀው በኋላም በማግስቱ ተባቂ ሲመጣ ለጠባቂው በአደራ አስረከበ በአደራ ሲያስረከበ ሁለት ዲናርን ሰጠው ከዚህ በላይ የሚያስወጣን ሁሉ እኔ ከፍላለሁ ስመለስ ከፍላለሁ ዳግመኛ ስመጣ ከፍላለሁ ብሎ እንዴ ሄደ የምናገኝበት ታላቅ ምስጢር ያለው ታሪክ ነው በእውነት በዚህ ታሪክ ላይ ተደብዳቤ የተባለው የወደቀው የተጎሳቀለው የታመመው የቆሰለው ሰው የሰው ልጅ ነው ወይም ደግሞ አዳም ያዳም ዘር በሞላን እንደዚህ ነው ደብዳቢ ወይ ነው የተባለው ደግሞ ዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ አዳምን ማሳቱ ሲገለጽ ነው ልክ ደግሞ ሳምራዊ በመንገድ ሳለ ወይ ነው ደይ መጥቶ ደበደበው እንደተባለ ማን ነው አዳም በህይወት መንገር ላይ ሳለ ዲያብሎስ መጣና ደብድቦት መንገር ላይ ጥሎት አቁስሎት ከባህሪው ተጎሳቀሎ ወልቆ የቁም ሙትን ሞትን ሞቶ በኋላ ላይ የመጡት ካህናትም እንዲሁ ዝም ብለው ይያለፉ ተነርሱም ከህመሙ ውስጥ ናቸውና ጽርቃቸው እንደ መርገም ጨርቆ ሆኖ ነብዩ ኢሳያስ እንደገለጸው ማንንም ሊያድነው ማንንም ሊፈውሰው ቁስሉን ሊያብስለት የቻለ አልነበረ በኋላ ላይ ግን ደጉ ሳምራዊ የተባለ ክርስቶስ መጣ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ይሄን ሰው ቁስሉን አበሰለት ተንከባከበው በራሱ ማህያ ላይ ወሰደ ወደ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ያስቀመጠው ክርስቶስ ወደዚህ ምድር እንግዲህ መጥቶ ከመቤታችን ከስጓ ስጋ ከነሷ ነፍስን ነስጦ ተወልዶ የሰው ልጅ ኃጢያቱን አጠፋለት በደሉን አጠፋለት ሞቱን አጠፋለት ሞቱን በሞቱ ድል ነሳለ በአካለ ስጋ ሲለይም እርሱ ራስ ለሆናት አካሉ ለሆነችው ለቤተ ክርስቲያን የሰው ልጅ አደራ ሰጠ እርሱ ያደረገው እንደነት ቤተ ክርስቲያን የምትፈጽመው ስትፈጽመው የምትኖርናት ነው ይሄን በስጋው ደሙ ይረጋጋታል ስጋ እኔ በላ ደሚን እየጠጣ እኔ በርሱ ኖርአለሁ እርሱም በእኔ ኖርአል ብሏል ዮሐንስ 6ን ከቁጥር 50 ጀምሮ ስናነበው ስለዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ሰው ምንም እንኳን የተጎሳቀለ ቢሆንም እንኳን እግዚአብሔር በዚህ መልኩ ረድቶታል ክርስቶስ በዚህ መልኩ ቁስሉን አብሶታልና አደራ በተቀበለችው በመጠበቀን በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ እንግዳ ማረፊያ የተባለችው ቤተክርስቲያን ነች በኋላ ላይ በማግስቱ የተባለው ክርስቶስ በሚሄድበት ጊዜ የተገኘው በቤተክርስቲያን የነበረው ጠባቂ ተብሎ የተገለጸው ደግሞ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት መምህራን ካህናት ናቸው 
የሰው ልጅ በሃቂያት ጎስቅሎ ወርቆ በመጣ ጊዜ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ካህናት በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ መምህራን ሊቃውንት ብሉይን ሐዲስ ክርስቶስ ሁለት ዲናር ሰጥ የተባለው ብሉይና ሐዲስ ናቸው እርሱን ይዘው የሰው ልጅ ይፈውሱታል የሰው ልጅ ያድሙታል በነሳ ህይወት ህይወቱን መልሰው ያድሱለታል ለማለት ነው ግን ክርስቶስ ሁለቱን ዲናር ብቻ ሰጥቷል ይሄ ከዚህ ውጪ ሌላ የሚያስፈልገ የሚያሰጣ ነገር ካለ ተጨማሪውን ነገር እኔ ዳግም በመጣበት ጊዜ እከፍላለሁ ነው ያለው ልክ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብሉይን ሐዲስን ጠክሰ የማይረዱ ላቀመ መረዳት ያልደረሱ ከሆነ መጽሐፍትን እየተረጎም የተገለጸልህን ምስጢር እያስረዳ የገርላትን የታምራትን መጽሐፍት እየጻፍ እንቆስለ የመጡትን ታሞ የመጡትን ሰዎች ፈውሳቸው አድናቸው ወደ ህይወት መንገድ መራቸው ለዚህ ለምታደርገው ተጋርሎ ዳግም በሚመጣበት ጊዜ ክርስቶስ አንዴ መጥቷል ወደ ምድር ዳግም ደግሞ በዳግም ምጽአቱ እንደሚመጣ እንዘክራለን በቤተክርስቲያናችንም ይሄ በደብረ ዘይት በደም ይዘከራል በአምስተኛው የአይይ ጾም ሳምንት ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ በዚህን ጊዜ ስመጣ እኔ ዋጋ አይን እጥፍ አድርጌ እዚያም በላይ አድርጌ እከፍላለሁ ስለዚህ ሁለቱ ዲናር የብሉይና አዲስ ምሳሌ ናቸው ተጨማሪ የሚያስከፍል ቆነ ለተጨማሪ ለመክፈል ተጨማሪ ሐሳብ ለማውጣት አተሳሳ ጻፍ ገርላትን ጻፍ እኚህ መጻሕፍት አሉ ይበቃሉ ብለ የምትቀመጥ አትሁ እየጻፍ ከመስተማሩ ይቀጥል ይህቺ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ነችና ሐዋርያት ደግሞ ጽፈው ካስተማሩ ሐዋርያውያን የሚሆኑ ከሐዋርያት በኋላ የሚነሱ አባው እንደዛ ማድረጋቸው እሙን ነው ማድረግ ይገባቸው ነበርና ስለዚህ እንደዚህ አድርጉ ተብሎ በመታዘዛቸው ያደረጉት መሆኑ በእውነት ልንገነዘበው ልንረዳ ያስፈልጋል ስለዚህ መጻፍ ቅዱስ እንዲህ ባለ ምሳሌ እንዲህ ባለ ታሪክ ያልድ መጻሕፍትን ለድህነት አስፈልጋግነት በእውነት ገልጾልናል በሶስተኛ የምናነሳው መጻፍ ቅዱስ ራሱ ሁሉ ነገር ተጠቅልሎ በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳል ተጻፈ ይጠቁማል ስለዚህ መጻፍ ቅዱስ ብቻ ማለት ከመጻፍ ቅዱስ በተቃራኒ ነው በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ በአንድም ቦታ ላይ መጻፍ ቅዱስ ብቻ የሚል ነገር የለም በእውነት እንዲሁ ዝም ብለው ሰሃቲያን በራሳቸው አንቅተው በሰው ሰውኛ አነጋገር የተናገሩት ነው እንጂ ምንም አይነት መንፈሳዊ ዋጋም የለም እንዲ አይነቱ ንግግር መጻፍ ቅዱስ እንዲ ይላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 30 ላይ ኢየሱስም በዚህ መጻፍ ያልተጻፈ ሌላ ብዙ ምልክት በደቀ መዛሙርቱ ፊት አደረገ ይላል በመጻፍ አልተጻፈ ግን ብዙ ያደረገው ምልክት ነበር ክርስቶስ ያደረገው በእውነት እንደው እሱ 33 አመት ከ3 ወር በዚህ ምድር ላይ ሲቆይ ያችን ባራቱ ወንጌላት የተጻፈች ነገር ብቻ አድርጓል ማለት ዘበት ነው እርሱ ያደረገውን ነገር ማሳነስ ነው ወን ስለዚህ ይህንን ሲመሰክር ቅዱስ ዮሐንስ በተቀሰው ምዕራፍና ቁጥር ላይ ሁሉም ያደረገው ነገር ክርስቶስ አልተጻፈ ሲል በግልጽ አስቀመጠ ነው በኋላ ግን ዮሐንስ ወንጌል እዚሁ ምዕራፍ 21 ቁጥር 25 ላይ የመጨረሻው ምዕራፍ የመጨረሻው ቁጥር ላይ ማለት ነው ኢየሱስም ያደረገው ሌላ ብዙ ነገር ደግሞ አለ ሁሉ በእያንዳንዱ ቢጻፍ ለተጻፉት መጻሕፍት ዓለም ባልበቃቸው ይመስለኛል አለ እያንዳንዱ ነገር ቢጻፍ አባቶች ይህንን በደም አርገው ሲተረጉምልን በአለም ላይ ያሉት እንጨቶች በእር ቢሆኑ ቀጣኖች ደግሞ ወረቀት ቢሆኑ እንኳን ክርስቶስ ያደረገው ነገር ሁሉ ጽፎ መጨረስ ከባድ ነው ከባድ ነው ብቻ ሳና አይቻልም ብለው ገልጸውልናል ለዚህ ነው ለተጻፉት መጻሕፍት ዓለም እንኳን ባልበቃቸው ይመስለኛል ብሎ ቅዱስ ያንስ ወንጌላዊ የገለጸ ነው ከዚህ የምንረዳው ምንድነው ሁሉም ነገር ተጠቅልሎ በመጻሕፍ ቅዱስ ተጠቃሎ እንዳልተጻፈ ይህን መረዳት ያስፈልጋል በመጻሕፍ ቅዱስ ተጠቃሎ ካልተጻፈ ደግሞ በሌላ ነገር ውስጥ አለ ማለት ነው ወይም እንዳለ ሲጠቁ ሐዋርያው ይህን እንደገለጸልን መረዳት ያስፈልጋል በእውነ በእን ውስጥ ነው ብላ ቤተክርስቲያን በተጠየቀች ጊዜ ታዲያ በእውነት ነገር ታስተምራናልች አንድም በትውፊት አንድም ደግሞ እንዲህ ባሉ አዋልድ መጻሕፍት ውስጥ ተጽፎ እናገኛለን ለምሳሌ ጌታችን መዳሄታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአንድ አመት እስከ 30 አመቱ ድረስ ያለው ነገር በመጻሕፍ ቅዱስ ውስጥ ተገልጾ እናገኛለን ነገር ግን በአዋልድ መጻሕፍት ውስጥ አለ ይሄ ታምረ ኢየሱስ በሚባለው መጻሕፍ ተገልጿል ከ30 እስከ 33 አመት ከ3 ወር ያለው በወንጌል ተገልጿል እንደ ወንጌል አብራርቶ የገለጸ ሌላ መጻፍ የለም በቤተክርስቲያን ከትንሳኤውና 
ከርገቱ ማhall ባለው 40 ቀን ጊዜ ውስጥ ያለው ነገር በዝርዝር የተጻፈበት መጽሐፍ አናገኝም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነገር ግን መጽሐፍ ኪዳን በሚባለው መጽሐፍ ውስጥ ተገልጾ እናገኘዋለን ይሄ የተክርስቲያናችን እንዲ ብላ ስለ ክርስቶስ በመላእክት ታስተምራለች እንጂ ሸርፋ ቆራርጣ አብድላ የምታስተምር አይደለች ስለዚህ ሁሉ ነገር እንዳልተጻፈ መጠቆሙ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሁሉ ነገር ተጠቅልሎ አለ የሚለው ስህተት መሆኑን የሚያሳየን ነው ማለት ነው ይህንን ኦርቶዶክሳውያን ሁላችንም በእውነት ለነረዳው የሚገባ ኡነተኛ የቤተክርስቲያን አስተምሮ ነው ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ የምናየው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዓለድ መጽሐፍት ይን ይሃል ከመሰከረ ባዓልድ መጽሐፍት ላይ ደግሞ ሰዓት ያን በተለይም በዚህ ዘመን የተነሱ ተሐድሶ መናፍቃል የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። በገርላት ላይ በታምራት ላይ የሚያነሳቸው እነዚያን ጥያቄዎች እያንዳንዱ ሁሉንም እንደው ለማንሳት ከባድ ነው ውሻ ውሻ በጨው ቁጥ አብርሃት ጩ ይላል ማለት ነው። ነገር ግን መሰረታዊ ነገሩን ለማሳየት የምንነጋገር ይሆናል ይሄ በቀጣይ ክፍለ ጊዜ የምናየው ነው ዛሬ ግን ወደ ቀጣይ ክፍለ ጊዜ ካማለፋችን በፊት ወይም ደግሞ በአራተኛው ክፍል የዚህ ተከታታይ ትምርት ክፍል የምናነሳቸው ከማንሳታችን በፊት መናፍቃን ሲጠይቁ በምን በምን አይነት መንገድ ይጠይቃሉ የሚለው ማንሳት ተገቢ ነው በእውነት ስለዚህ በምን አይነት መልኩ እንደሚጠይቁ የተወሰኑ ነጥቦችን ለማንሳት እንወክራለን በሶስት ንክፈለው እስቲ በተለይ ካልድ መጻሕፍት ጋር በተያያዘ የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች በሶስት ክፍለን እንየው ይህንን ዛሬ በመጻሕፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ኡነቶችን ለመካድ እንዴት እንደሚጠይቁ በማነጻጸር ምሳሌ ያነሳን ብቻ ነው ያለ በቀጣይ ግን አልድ መጻሕፍት ላይ ያሏቸው ጥያቄዎች በተለይ ታድሶ መናፍቃን በህትመት ያነሳቸው አንተን የምንነጋገር ይሆናል በሶስት መንገድ ይጠይቃሉ ስንል የመጀመሪያው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወይም በሌሎች መጽሐፍት ውስጥ ያለው ንባ እነሱ ለሚፈልጉት ስህተት ወይም ክህደት ወይም ደግሞ የተዛባ አስተምህሮ ማዋል የመጀመሪያው ንባቡን እንዳለ ሳይጎራረዱ ሳይሻክሩ ይስጣል ለዚህ ምሳሌ እና ንሳል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ መቤታችንን በዚያ በሰርግ ቤቱ ከልጇ ጋር ተገኝታ ሳለ አንቺ ሴት ካንቺ ምን አለ የሚለውን ኃይለ ቃል ለዘመናት እንግዲህ ከሃዲያን የተባሉ መናቃል እያነሱ ለሰይተ ተጠቅመዋል እንደውም በቅርብ ጊዜ በቀላል እንግሊዘኛ በቀላል አማርኛ በሚሉ ህትመቶቻቸው አንቺ ሴት ካንቺ ምን አለኝ የሚለውን ኢት ኢዝ ነን ኦፍ ዩር ቢዝነስ እስከ ማለት ድረስ ተርጉሞት እናገኛለን ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ አስቀድሞ በዚህ ቃል ላይ ምንም አይነት ዕውቀት እንዳልነበረቸው የክብር ቃል መሆኑ በእስራኤላውያን አንዲት ሴት ስትከበር እንደዚህ የምትጠራ መሆኑ ይሄን ደግሞ በመጻፈ ነገስቱም እነ ኤልሳ በተለያዩ የብሉ ኪዳን መጻሕፍት ውስጥ ማንሳት እንችላለን ምሳሌ የገለጹት መሆኑ ሳይረዱ ቀርቶ ወይም ደግሞ ሆን ብለው ለሰይተት ሲጠቀሙ ቃሉ ላይ እንግዲህ ተመስጠን በሰፊው ምላሽ አንሰጥም ራሳችን ስለ አዋልድ መጻሕፍት መነጋገር ስለሆነ ለማሳያየን ብቻ ነው ያቀርበው ያለን ሁለተኛው ጥያቄ ሲያቀርቡ ምንም ያልተባለ ነገር የመጀመሪያው ልብ በሉ የተባለውን ጥቅሱን በማንሳት ለሰይተት ግንዛቤ ማዋል ነው ሁለተኛው ደግሞ ያልተባለ ነገር ይጠክሳል ምንም የሌለን ነገር ይጠክሳል ይሄንን የሚጠቀሙት ብዙ ጊዜ ምንም አይነት መጻሕፍትን የማንበብ ልምድ በሌላቸው ምይመናን ላይ ወይ እንደዚህ አይነት ምይመናን ለማሳተፍ ለምሳሌ ማርያም አታማልድም ተብሎ ተጽፏል ብሎ ላይ አነሱ ይችላል አንድ የገጠመኝ ገጠመኝ እንደው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 24 ላይ ማርያም አታማልድም ተብሎ ተጽፏል አሉ። ሰውየው ደነገተ ምክንያቱም የሉቃስ ወንጌል አይደለም 28 ምዕራፍ በ24 ምዕራፍ የሚያበቃ መሆኑን አልተረዳም ነበር። ስለዚህ መጻሕፍት የማያነቡትን ሰዎች እንዲያሉ ያስተታሉ ማለት ነው። ሌላኛው በሶስተኛ መልኩ የምናገኘው ያጣየክ ስልታቸው የማሳሳት ስልታቸው ደግሞ በጥቂቱም ቢሆን የለመርናትን ጥቅስ ቀየር አድርጎ ለነሱ እንድትመች አድርጎ ያቀርቡልና ቃሉ አዲስ ስላል ሆነ እንዲያም እንዲተብሉ ተጽፏልካ ብለ እንድንገነዘበው ይሆናል ለምሳሌ የ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔር አምላክህን ብቻ አምልክ ለእርሱም ስገድ ይላል ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር አምላክህ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ይላል 
ብቻ የሚለው አምልክ የሚለው ጋር ነው እንጂ ስገድ የሚለው ጋር ይላል ካስተዋላችሁ ብዙ መናፍቃን ግን ለቅዱሳን ስግደት አይገባም ለማለት ቃሉን በራሳቸው አዛብተውት ያመጡታል እኛም ስለለመረው ለካንዲ ተውሏል እንላል እና እነሱ ሲያነቁ ብቻ ስገድ እርሱንም አምልክ ተብሏል ይሉታል ግን ብቻ ስገድ አይል ብቻ አምልክ እንጂ ይሉና እንዲ ይያሉ ያሳስታሉ እንደውም አንድ ቦታ ላይ አንዱ መናፍቅ አንዱን ምእመን እንዲ ብሎ ጠየቀው ያ የተጠየቀው ምእመን በጣም ደምግጡ ነው ጥያቄ ለመምህራን ሲያቀርብ ምሳሌውን በዚያ መልኩ ነውና ያ መናፍቅ ጠየቀው ለእግዚአብሔር አምላክ ብቻ ስገድ እርሱንም አምልክ ተብሎ ተጽፏል አልተጻፈም እንደዛ ይላል አወጣውና የማቴዎስ እንግል ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ላይ ያለውን አስነብሩ ብቻ የሚለው አምላክ የሚለው ላይ ነው ግን መናፍቁ ሲያነብለት እርሱንም ብቻ አምልክ ብሎ ሳይሆን ለእግዚአብሔር ብቻ ስገድ እርሱንም አምልክ ተብሏል ብቻም የሚለው ቃል እዛ ጥቅስ ውስጥ አለ አምልክ የሚለው ማለ ስገድ የሚለው ማለ ግን ብቻ አቀየሮ ሲያነበው ቃላቱ ስላለው አላስተዋለም እና ደንግጦ መጥቶ ጠየቀ እንደዛ የሚል ንባብ የለም ብለው መምህራን መለሱለት እያየ ነው ማንዳንድ ጊዜ እንድንሰጥ ሳይኮሎጂካሊ ቅድሚያውን በመውሰድ የሚያስጥበት መንገድ አለና ባልድ መጻሕፍትም ልክ እንደዚህ ያልተባለውን በመጥቀስ ይነሳ ሌላኛው መጻፍ ቅዱስ ብቻ የሚል እንደ ሌለ ከዚህ በፊትም ስለአነሳና ላነሳ እምነት ብቻ ይላሉ እምነት ብቻ የሚል በመጻፍ ቅዱስ በአንድ ቦታ አልተገለጸ በአንድም ቦታ የለም አንድ ቦታ ላይ ብቻ የያይቆም መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ተጠቅሷል ሲገለጽ ግን እምነት ብቻ ዋጋ እንደሌለ እምነት ከስራ ጋር እንደሚያስፈልግ እንደው ስራ የሌለው እምነት የሞተ እንደሆነን ይተገለጽ እምነት ብቻ የሚለው ቃል እዛ ጋር ብቻ ነው ያለው እንጂ በእምነት ብቻ ትድን አለ የሚል በአንድ ቦታ በመጻፍ ቅዱስ አልተጻፈም ግን እንዲ በማስመሰል የተጻፈ በማስመሰል ያልተጻፈውን በመጥቀስ እንዲ ያሉ ያስተታሉ ባልድ መጻሕፍት ላይ ለምሳሌ በታመረ ማርያም በራየ ማርያም በገርለ ተክለ ሃይማኖት በገርለ አውን አረጋዊ እና በመሳሰሉት ላይ እኚህን አይነት ጥያቄዎችን ለዘመናት አንስተዋል ታዲሶ መናፍቃንና በቀጣይ ክፍለ ጊዜ እነዚህን የምናይ ይሆናል ያስተማረን ይመከረን ይገሰጣል ሉላምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ምስባክ ለእግዚአብሔር